Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Tag 30. Heute wieder Schulter- und Trizeps-Training. Außerdem habe ich vorgestern einen kleinen Parcours-Vlog abgedreht. Den packe ich jetzt auch am Ende dieses Videos ran. Und ich bin auch im Überlegen, ob ich die Woche so ein bisschen anders strukturiere. Weil ich habe jetzt halt Montag, Dienstags Kraftsport, Mittwochs Parcours. Und ich überlege, ob ich Donnerstag dann einen freien Tag einlege. Und dann am Freitag mit dem Sport weitermache. Aber heute ist auch schon wieder Freitag. Also ich habe jetzt am Donnerstag den Sport wieder einen Tag verschoben. Dann könnte ich es in Zukunft so machen, dass ich dann am Freitag das Video hochlade vom schulter trizeps training Zusammen dann mit dem Parcours-Vlog, den ich am Mittwoch aufnehme. Und das bringt vielleicht auch noch ein bisschen Abwechslung rein. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Zum Training jetzt heute. Ich habe eben die ersten drei Sätze Seitheben im Supersatz mit Trizeps am Kabelzugturm mit dem Tau gemacht. Wie ihr auch gesehen habt. Beim Seitheben halte ich jetzt eben gerade schon 17 Kilo Kurzhandel. Und das ist, finde ich, für Seitheben schon ein etwas schwereres Gewicht. Ich merke es aber heute extrem gut. Also ich denke, ich werde jetzt heute meinen Plan durchsetzen, den ich eigentlich letztes Mal schon machen wollte. Und zwar, dass ich jetzt von Satz zu Satz mal ein bisschen mehr Gewicht nehme. Gucke, wo ich dann am Ende bei rauskomme, dass ich noch so einigermaßen viele Wiederholungen schaffe. Wäre geil, wenn ich wieder auf die 22,5 Kilo komme. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber ich glaube tatsächlich erstmal noch nicht. Also ich denke, die 22 Kilo werden heute erstmal wieder genug sein. Ich werde jetzt auch nur mit dem Seitheben weitermachen. Ich habe jetzt Trizeps die ersten drei Sätze durch. Und ich lasse jetzt erstmal eine kleine Pause, weil ich gerne nach dem Seitheben French Press machen will. Und hier gegebenenfalls auch mal wieder ein bisschen schwerer die Übung machen möchte. Und dann lasse ich dem Trizeps jetzt schon mal ein bisschen Regeneration. Der nächste Satz seitdem ist dann jetzt mit 19,5 Kilo. Und mal schauen, wie der jetzt läuft. Die 19,5 waren nicht, waren eigentlich ganz okay. Ich probiere jetzt einfach mal die 22 halber. So, nochmal eine kleine Planänderung. Und zwar das Seitheben kommt gerade wirklich extrem gut an. Vor allem der letzte Dropsatz mit dem leichteren Gewicht. Deswegen werde ich jetzt nochmal zwei weitere Sätze machen, aber mit schön mäßigem Gewicht. Ich habe jetzt, das sind äh, 14,5 Kilo. Werde damit jetzt noch zwei Sätze machen und gehe halt, ja, auch mal komplett bis zum Muskelversagen. Mach so viel wie geht und mach damit French Press weiter. Ich 
noch mal kurz ein Thema ansprechen, was bei dem letzten Video in den Kommentaren mal angesprochen wurde. Und zwar geht es da so ein bisschen um meinen Trainingsstil. Der ist ja eher, wie ihr seht, immer so ein bisschen Freestyle. Und da wollte ich auch im Hinblick auf Trainingspläne mal noch mal kurz so ein bisschen was erzählen. Und zwar angefangen, damals habe ich echt wirklich komplett strikt nach Plan. Also die ersten zwei Jahre ungefähr habe ich mir einen Plan erstellen lassen. Da standen dann alle möglichen Übungen einmal drauf. Sätze habe ich immer drei gemacht, also ungefähr immer so drei Arbeitssätze. Wiederholungszahl war ich immer so bei 15, 20 Wiederholungen. Finde ist für Trainingsanfänger eine ganz, ein ganz guter Bereich. Ich würde vielleicht auch sagen, dass man ja bei zwischen 12 und 20 irgendwo arbeiten kann. Weil es geht ja wirklich primär darum, die Übungen zu lernen. Ne? Und wie lernen wir etwas besser, als dass wir es ständig wiederholen. Ich finde, man hat jetzt keinen großen Lerneffekt, wenn man sich, weiß ich nicht, zum Beispiel über Bankdrücken auf die Bank legt, ein Gewicht nimmt, das fünfmal nach oben drückt. Da finde ich, ist der Lerneffekt schon größer, wenn man dann ja, so bei 15 Wiederholungen vielleicht ungefähr ist. Außerdem ist natürlich auch Gelenk schon da, weil wir dadurch zwangsläufig auch weniger Gewichte nehmen. Ne? Und auch wenn der Muskel anfangs sehr schnell stärker wird, bedeutet das ja nicht, dass die ganzen Sehnen, die ganzen Gelenke sich ebenfalls so schnell an die Belastung gewöhnen. Und dementsprechend würde ich da schon wirklich Zeit einplanen. Und Anfängern würde ich es auch nicht empfehlen, direkt mit äh, Kreatin, BCA, EAA und so weiter loszulegen. Weil ich finde, man sollte wirklich dem Körper erstmal Zeit geben, sich auf diese Belastung zu gewöhnen und da jetzt nicht die Muskeln komplett bis nach oben pushen, weil anfangs baut, baut man eh sehr schnell Muskulatur auf. Man wird relativ schnell stärker. Und ich finde, diesen Effekt sollte man jetzt nicht anfangs extrem boosten. Ich zum Beispiel habe auch erst mit Kreatin angefangen, als ich schon fünf Jahre ungefähr im Training war. Und da habe ich auch noch mal solche schönen kleinen Schub bekommen. Also da hat sich das halt richtig ausgezahlt. Und dadurch, dass ich anfangs schön langsam angefangen habe, auch nie irgendwie großartige Probleme mit Gelenken gehabt, sehen oder so. Klar, dass mal etwas ein bisschen überbelastet war oder so. Ne? Dann habe ich das ein bisschen ja, mit der Blackboard oder mit so einem, ich habe so einen Gymnastikball, heißt die? Nee. Oder äh, ist auf jeden Fall so, so ein kleiner Ball, wo so ein paar Nopsis dran sind. Ne, und dann rolle ich damit immer so über die betroffene Stelle, einfach, dass die durch Blut noch ein bisschen angedeckt wird. Finde ich, hilft mir extrem. Ne, und dann ging das auch immer nach so ein paar Tagen weg. Aber wenn euch mal gerade im Fitnessstudio uns so umhört oder auch mit vielen anderen Leuten sprecht, die so Kraftsport betreiben, sind schon echt viele mit dabei, die nach, weiß nicht, so drei, vier Jahren oder so schon die Rückenprobleme haben, Schulterprobleme, Knie oder... Ja, das sind, glaube ich, so die üblichen Verdächtigen. Ja, also deswegen lasst euch da wirklich Zeit. Macht die Übungen korrekt. Wenn ihr im Homegym trainiert, versucht möglichst, dass ihr mit einem Trainingspartner anfangt. Wenn das nicht möglich ist, dann versucht euch ein bisschen aufzunehmen. aufzunehmen. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe mir einfach ein Handy dann in die Ecke gestellt, mich ein bisschen aufgenommen und das dann halt geguckt, wie das so ungefähr aussieht. Und sobald man quasi diesen Anfangsprozess durch ist, also sagen wir mal so die ersten zwei, drei Jahre, dann finde ich, sollte man mal anfangen, so ein bisschen mehr auf den Körper zu hören. Also diese zwei, drei Jahre sind, sind nur eine Faustregel. Es gibt Leute, die machen wirklich schnell Fortschritte. Die können das dann vielleicht schon, die zählen dann vielleicht nach einem Jahr schon nicht mehr als Trainingsanfänger. Aber es gibt Leute, die halt auch nach drei Jahren immer noch ein Trainingsanfänger sind. Also das ist halt wirklich von Person zu Person komplett unterschiedlich. Wenn ihr aber merkt, dass ihr die Übungen dort merkt, wo sie ankommen sollen, wie jetzt Bankdrücken in der Brust, die ganzen Lattübungen halt auch dementsprechend im Lat, dann kann ich empfehlen, das Training so ein bisschen mehr Freestyle zu machen und einen Trainingsplan mehr als Leitfaden zu nutzen. Heute war ja schon zum Beispiel wieder ein perfektes Beispiel. Ich habe gesagt, ich will die Gewichte immer so ein bisschen erhöhen und dann mache ich zuletzt halt so ein paar schwere Sätze und das war es dann. War ja bis dahin auch alles korrekt, hat ja bis dahin auch Bock gemacht und ich habe es bis dahin auch sehr, sehr, sehr gut gemerkt. Bei dem letzten Satz war das schwere Gewicht nicht mehr ganz so geil. Ich, es kam noch ganz gut an, aber ich habe halt gemerkt, dass der Muskel schon langsam mit diesem Gewicht überfordert ist. Aber trotzdem wollte ich halt noch Übungen machen, dass ich halt ein richtig schönes Gefühl, dieses Brennen im Muskel halt noch weiter bekomme. Dementsprechend habe ich einfach noch zwei Sätze dran gehangen. So und jetzt ist halt für mich auch gut. Im letzten Satz hat der Muskel schon schnell dicht gemacht. Ja, das ist dann immer für mich so ein Anzeichen, dass es halt auch wirklich Schluss ist. Und sowas kann man ja nicht auf den Plan schreiben, weil der Plan weiß ja nicht so, bis wohin können wir den Muskel heute pushen. Das ist etwas, das hängt von der Tagesform ab, das ist etwas, das hängt von der Übung ab und von allen möglichen Faktoren. Und sowas kann man nicht in einem Plan zusammenfassen. Und tatsächlich habe ich es dann so gemacht, nach ungefähr fünf Jahren, ja so nach ungefähr fünf Jahren Training, dass ich mir im Vorfeld wirklich gar keine Pläne mehr zusammen gesucht habe oder erstellt habe. Ich habe mich warm gemacht und habe dann beim Warmmachen entschieden, was ich für eine Muskelgruppe trainiere. Der Muskel empfängt ja nur Reize, der, dem ist ja wurscht, was auf dem Plan steht. Deswegen kann ich nur einen Tipp geben, hört wirklich auf den Körper, fühlt so ein bisschen in den Muskel rein, guckt, was mit ankommt und dann macht ihr einfach. Ja, nutzt dann den, den, den Plan so ein bisschen als Leitfaden. Also das ist zumindest meine Herangehensweise, damit bin ich jetzt die, ja, die letzten Jahre extrem gut mit klargekommen. Wie gesagt, auch keine großen Probleme, nichts. So, jetzt geht es dann aber weiter mit Training und zwar French Press. Ich mache jetzt zwei Einführungssätze und werde mich dann auch pyramidenförmig so ein bisschen nach oben steigern und gucke mal, was heute so geht.
Die zwei Einführungssätze sind jetzt durch. Ich muss sagen, ich weiß leider nicht mehr genau, was die SZ-Stange wiegt. Ich meine, die hat insgesamt 8 Kilo. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und da ich jetzt schon alles aufgebaut habe, habe ich jetzt keinen Bock, nochmal alles runterzupacken, mich damit auf die Waage zu stellen. Mache ich dann beim nächsten Mal. Ich habe jetzt noch 2 Kilo Zusatzgewicht draufgepackt. Also wenn die jetzt 8 Kilo wiegen würde, hätten wir jetzt halt 10 Kilo die Hantel. Und ich habe jetzt 4 Zehner drauf. Also wären wir jetzt ungefähr bei 50 Kilo. Ich würde heute auf jeden Fall gerne noch einmal höher gehen. Aber erstmal gucken, wie jetzt die 50 laufen. Okay, also die 60 Grad waren ziemlich schwer. Ich glaube, vier Wiederholungen habe ich gemacht, eine drei oder vier. Ja, aber durch den Dropsatz dann nochmal richtig schön, schönes Muskelgefühl wieder reinbekommen. Ich werde jetzt noch insgesamt zwei Sätze machen. Ich schmeiße jetzt noch die 5 Kilo Scheiben mit drauf. Dann bin ich bei 40 Kilogramm, mache so viele Wiederholungen wie geht. Und dann bin ich auch durch mit dem heutigen Training. Vordere Schulter mache ich nicht, weil im letzten Video habt ihr ja gesehen, die vordere Schulter ist extrem dominant. Ja, und da fokussiere ich mich dann wirklich erstmal mehr, dass die Brust erstmal ein bisschen nachholt und auch die seitliche Schulter hier nochmal ein bisschen ja, mehr zur Geltung kommt. Die seitliche ist aber schon ziemlich alle, ja, durch die die erste Übung, die ich gemacht habe. Hintere Schulter kommt morgen erst, mit Rücken dann. So, und damit wäre ich jetzt am Ende des heutigen Trainings. Heute mal etwas weniger Übungen, dafür aber sehr, sehr, sehr intensiv. Hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Jetzt kommt auf jeden Fall noch der Parcours-Vlog. Also, wenn ihr Bock darauf habt, bleibt gerne dran. Ich habe jetzt im Hintergrund schon ein bisschen was aufgebaut. Ich mache mir jetzt gleich ein paar Minuten warm, laufe so ein bisschen rum, mache so ein paar Übungen. Das habt ihr auch schon in dem, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Vlog das war, aber da habe ich zusammen äh, Parcours gemacht und danach... Äh, Schulter und Trizeps trainiert, beziehungsweise andersrum. Was genau ich danach machen will, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich sprühe mich jetzt gleich hier in dem, bei den paar Sachen da so ein bisschen warm, mache so ein paar Basics und so weiter. Und dann gucke ich mal, wie es gleich weitergeht. So, ich habe mich jetzt ein bisschen mit den Basics eingesprungen, noch ein paar Sachen weitergeübt, zum Beispiel jetzt die Dive Roll. will jetzt mit Sidelift weitermachen, das ist noch so eine Sache, weil mir fehlt da ein bisschen die Orientierung. Im Prinzip klappt der Salto, aber wenn ich den zum Beispiel von einer, angenommen von einer Tischtennisplatte irgendwie runter machen will, dann fehlt mir einfach noch so ein bisschen die Orientierung, also ich sehe dann irgendwie nicht den Boden vernünftig oder bin dann überdrehe mich oder irgendwie sowas und deswegen werde ich jetzt damit genau weitermachen.
Ich mache jetzt Zeitschritt zuerst hier auf den, ich glaube, Niedersprung nennt man die. Und danach gehe ich dann hier auf den Weichboden, stelle mir dann so ein paar Kästen vor, variiere die Höhe mal so ein bisschen, sodass ich da halt Variationen reinbekomme und dann vielleicht meine Orientierung im Zeitfilm ein bisschen verbessern kann. Ich nehme extrem gerne Matten dabei, einfach um die Gelenke weiter zu schonen. Ja, wenn ich jedes Mal diesen Impact auf dem Boden habe, ist das auf Dauer halt nicht so gut, vor allem nicht, wenn ich jetzt einfach nur die Technik verbessern möchte. Ja, deswegen jetzt hier beide einmal mit Button. Einmal hier für ja, den Basic Sideflip, also vom Boden auf den Boden. Und dann hier bei der Weichbodenmatte packe ich gleich ein paar Kästen davor, die ich dann halt in der Höhe variiere. Ja, das meine ich, deswegen die Matte. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Double Reverse und danach bauen wir mal einen kleinen Parcours auf, würde ich sagen. Mir ist gerade eingefallen, dass ich den Double Reverse bzw. Reverse mal gemeint schon Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Deswegen werde ich jetzt erstmal mit dem normalen Reverse anfangen. Ja, mich da so ein bisschen ranpasten. Und <lacht> Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Das Einzige, was ich gestern noch machen muss, ist, dass ich mit, mit der Hüfte nicht mehr den Kasten berühre. Ja, mal schauen, vielleicht noch ein bisschen mehr abspringen und da den Schwung irgendwie ein bisschen besser mitnehmen. Double Reverse werde ich nicht mehr machen, da habe ich nicht mehr so richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. Ich habe schon lange keine Frontflips mehr geübt. Deswegen dachte ich mir, wird es mal Zeit dafür. Vielleicht mache ich auch ein bisschen Webstar. Webstar ist so eine, ja, auch so eine Art Frontflip, einfach da nur mit einem Bein. Ich habe mir jetzt hier einen kleinen Kasten vor die Weichbodenmatte gestellt. Da werden wir jetzt noch ein bisschen daran arbeiten. Frontflip ist, finde ich, so der schwerste tatsächlich von den Flips. Vielleicht auch viele denken, eher so Backflip wäre schwerer, aber tatsächlich ist, finde ich, Backflip so der einfachste mit... Ja doch, Backflip ist eigentlich so ziemlich der einfachste. Bei Frontflip ist erstmal schwierig, die Orientierung zu bekommen, weil... Wenn man rauskommt, guckt man halt ja, nach oben in die Luft. Das heißt, wir sehen den Boden nicht. Beim Sideflip und beim Backflip guckt man aber die ganze Zeit auf den Boden. Ja, bedeutet, man sieht so ein bisschen, wann man aufkommt. Ja, das ist halt ein Vorteil, den man halt beim, ja, beim Frontflip leider nicht hat. Da finde ich, da geht es halt sehr, sehr, sehr viel über das Gefühl. Und da ich halt Frontflip nicht so häufig mache, auch in meinem Parcours nicht häufig mit einbaue, wobei man Frontflip eigentlich sehr gut einbauen könnte, ne, weil wir ja eh diesen Forward Progress haben. Das heißt, der macht sich eigentlich ziemlich gut. Ja, also in dem Sinne, ich mache jetzt hier ein paar Frontflips. Guck mal, vielleicht wechsle ich da mich ein bisschen mit Webster ab. Und danach bauen wir dann mal einen kleinen Parcours auf. Mir ist gerade auch gefallen, dass die Matte ein bisschen an der Wand ist. Ich schiebe das mal alles so ein bisschen weiter weg, weil wenn ich mich überdrehe, nicht, dass ich gleich in der Wand lande. Ich 
Ich habe ja gesagt, dass wir am Ende einen kleinen Parcours aufbauen. Und zwar machen wir das heute ein bisschen spielerisch. Das machen wir relativ häufig immer so am Ende. Und zwar, ich habe jetzt einfach irgendwelche Sachen genommen und die hier in die Mitte reinge reingeschmissen. Wir machen das immer so. Ich habe ja gesagt, wir kombinieren das ein bisschen spielerisch. Und zwar macht einer irgendeine Übung vor. Der andere macht dann exakt das gleiche nach und legt dann noch eine Übung weiter. Und das Ganze geht dann so weit, bis entweder einer umkippt, einer irgendwie fällt oder so, oder wir keinen Bock mehr haben.
Ja Leute, das war's für heute. Letzte Runde ist durch. Ich muss sagen, das haut unfassbar krass rein. Ich weiß halt nicht, wie anstrengend das aussieht, aber wenn ihr so ein bisschen Parcours so ein bisschen rumspringen könnt, ich sag's euch, probiert's aus, das ist ultra anstrengend. Ansonsten sind wir jetzt durch für den heutigen Tag. Bauen jetzt hier noch ein bisschen ab. Ich dehne mich dann gleich noch. Ich bedanke mich wie immer natürlich bei jedem, der das Video bis zum Ende angeschaut hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund und haut rein.